నిరీక్షణ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ఏసే మహిమ గల నామంలో శుభాభివందనాలు క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చిందంటే ఊరు వాడా అంతా గొప్ప సందడిగా కోలాహలంగా మారిపోతుంది ప్రపంచమంతా పండుగ వాతావరణంతో పులికించిపోతుంది మన వాళ్ళు కేరల్స్లో భాగంగా ఏసుక్రీస్తు జననాన్ని వర్ణిస్తూ స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఏసు పుట్టుకను లోకానికి చాటిన గొల్లలను నక్షత్రపు కాంతిలో క్రీస్తు జాడను వెతుక్కుంటూ వచ్చిన జ్ఞానులను ఆయన జన్మించిన పశువుల పాకను నాటి బెత్లహేము గ్రామాన్ని గురించి ఎంతో గొప్పగా లోకానికి చాటుతారు ఇంత గొప్ప సందర్భంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవలసిన పట్టణం మరొకటి ఉంది అది నజరేతు పట్టణం గాబ్రియేల అనబడే దేవుని దూత కన్యా అయిన మరియకు కనిపించి ఏసే జననం గురించి ఆమెకు తెలియజేసింది ఈ నజరేతులోనే బైబిల్లో బెత్లహేముకు ఎంతటి ప్రాముఖ్యత ఉందో నజరేతుకు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంది అందుకే ఏసు ఆనాడు నజరేతు వాడు అని పిలువబడ్డాడు అంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న నజరేతును గురించి మనం ఇప్పుడు ఐదు ముఖ్యమైన విషయాలను గురించి ధ్యానించుకుందాం నజరేతు పట్టణం ఆనాటికే పేరొందిన చిన్న పట్టణం క్రీస్తు జన్మించే నాటికి సుమారు నూట ఇరవై నుండి నూట యాభై మంది వరకు ప్రజలు ఆనాడు నజరేతు పట్టణంలో నివసిస్తున్నట్టుగా పురావస్తు శాఖ వారి అంచనా అందుకే యోహానుసు వార్త ఒకటవ అధ్యాయం నలభై ఆరవ వచనంలో నతానియేలు ఫిలిప్పుతో నజరేతుల నుండి మంచిదేదైనా రాగలదా అని నజరేతు పట్టణం యొక్క స్థితిని బట్టి తన సందేహాన్ని బయట పెడతాడు ఆనాడు నజరేతు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ చిన్న పట్టణం కొండ అంచుల మీద కొద్దిపాటి కుటుంబాలతో నిర్మించబడ్డ గ్రామం ఆనాడు ఇస్రాయల్ దేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన వర్తక వ్యాపార కేంద్రాలకు ఎంతో దూరంగా విసిరేయబడినట్టు ఉండేది ఈ నజరేతు గ్రామం అంతేకాదు తమను పాలించబోయే మెస్సియ త్వరలో వస్తాడని భావించే ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఆయన నజరేతు నుండి వస్తాడని కలలోనైనా ఊహించలేని చిన్న పట్టణం ఈ నజరేతు పట్టణం నజరేతు నుండే మెస్సియ రానున్నాడని క్రీస్తు జననానికి ఆరు వందల ఏళ్ల ముందే ఏషియా ప్రవక్త ప్రవచించాడు ఏషియా గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటవ వచనంలో ఏషియా మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును దాని వేరుల నుండి అంకురము ఎదిగి ఫలించును అని ఏషియా ప్రవక్త ప్రవచిస్తాడు హిబ్రూ భాషలో చిగురును నజ్జర్ అని అంటారు ఈ నజ్జర్ అనే పదం నుండే నజరేతు అనే పదం వచ్చిందని అంటారు మరికొంతమంది చరిత్రకారులు ఈ నజరేతు పట్టణాన్ని మరి ఒక పట్టణానికి కొమ్మగా లేదా చిగురుగా భావిస్తారు అంటే దావీదు వంశం ఉద్భవించిన బెత్లహేము కాలానుగుణ మార్పులతో మొద్దుగా మారగా ఆ మొద్దు నుండి ఉద్భవించిన చిగురే ఈ నజరేతు పట్టణం అని వారి అభిప్రాయం పరిశుద్ధ గ్రంథం క్రొత్త నిబంధనలో మత్తయ్య సువార్తికుడు యషియా గ్రంథంలోని పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ మత్తయ్య సువార్త రెండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో ఇలా అంటాడు గలిలయ ప్రాంతములకు వెళ్ళి నజరేతను ఊరికి వచ్చి అక్కడ కాపురముండెను ఆయన నజరేయుడు అనబడునని ప్రవక్తలు చెప్పిన మాట నెరవేరునట్లు ఇలాగు జరిగను అని యషియా గ్రంథ ప్రవచన నెరవేర్పును ఉదహరిస్తాడు ఆనాడు నజరేతు పట్టణంలో నివాసం ఉండే వారందరూ రాజు కుటుంబానికి చెందినవారే మనం పాత నిబంధన గ్రంథంలోని చరిత్రను గమనిస్తే నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు బానిసలుగా బాబిలోను కొనుకోబడిన తరువాత క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో పర్షియ రాజైన కోరేషు యూదులను తిరిగి తమ స్వదేశమైన యూదయ దేశానికి తిరిగి రావడానికి అనుమతిస్తాడు ఆ క్రమంలో యూదులు బాబిలోను నుండి యూదయ తిరిగి రావడం ప్రారంభిస్తారు అయితే ఈ వలస క్రమం అప్పటి నుండి ఆ తరువాత నాలుగు వందల నుండి ఐదు వందల సంవత్సరముల కాలం వరకు యూదులు తమ స్వంత దేశానికి తిరిగి వస్తూనే ఉంటారు ఈ క్రమంలోనే క్రీస్తు పూర్వం వందవ సంవత్సరం ప్రాంతంలో దావీదు వంశానికి చెందిన కొంతమంది ప్రజలు ఇస్రాయేల్ దేశానికి తిరిగి వచ్చి నజరేతు పట్టణంలో నివాసాలు ఏర్పరచుకొని స్థిరపడతారు అయితే ఇక్కడ మనకు సందేహం తలెత్తుతుంది అదేంటంటే ఆ వచ్చిన వారు దావీదు సంతతి అయితే వారు తిరిగి ఎరుషులేము రావచ్చు కదా వచ్చి సింహాసనాన్ని ఆక్రమించుకోవచ్చు కదా 
అదీ కాకుంటే వారు దావిదు పట్టమైన బెత్లహిం వచ్చి అక్కడ స్థిరపడవచ్చు కదా అని దీనికి సమాధానం ఆనాడు వారున్న స్థితికి భయపడి ఎర్షలేముకు దూరంగా బెత్లహేముకు నూట యాభై ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఓ కొండ చర్యగా ఉన్న నజరేతుల స్థిరపడ్డారని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం అంత భయపడాల్సినది ఏంటా అని మనం ఆనాటి సమకాలీన పరిస్థితులను గనక పరిశీలిస్తే నజరేతులో స్థిరపడిన యూదులు బాబిలోను నుండి ఇస్రాయేల్ దేశంలోకి ప్రవేశించే సమయంలో యూదయ దేశాన్ని హాస్ స్మోనియన్స్ పరిపాలిస్తూ ఉంటారు వీరు యూదులైన దావీదు సంతతి వారు కాదు ఆ తరువాత కూడా యూదయ తరుడు అయిన హేరోదు ఇస్రాయేల్ సింహాసనాన్ని ఆక్రమించుకుని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు కానీ అధిక సంఖ్యాకులైన యూదాజాతి ప్రజల వలన తన రాజ్యానికి ఏనాడైనా ముప్పు కలుగుతుందేమో అని హేరోదు అనేక మంది యూదులను పట్టి బంధించి హతమారుస్తాడు అందులోనూ ప్రత్యేకంగా దావీదు సంతతి వారిని ఎక్కువగా చంపిస్తాడు మత్తయసు వార్త రెండవ అధ్యాయంలో హేరోదు మానసిక ఆందోళన చెంది భవిష్యత్తులో ముప్పు వస్తుందని సింహాసనం పోతుందని భావించే రెండు ఏళ్లలోపు పసికందులను నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపించినట్టు చరిత్ర మనకు తెలియజేస్తుంది అందువలనే దేవదూత ఏసేపుకు ప్రత్యక్షమై ఈజిప్టుకు వెళ్ళి తలదాచుకోమని చెప్పి వారిని పంపిస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల నుండి తమను తాము కాపాడుకోవడానికే ఆనాడు బాబిలోన నుండి వచ్చిన దాబీదుకు చెందిన రాజవంశీయులు కొంతమంది ఎరుషులేముకు దూరంగా నజరేతులో తలదాచుకున్నారు ఈ వివరణ బట్టి నజరేతు వారు యషయి ముద్దు నుండి వచ్చిన చిగురే అని మనం రూఢీపరుచుకోవచ్చు నజరేతులో నివసించే వారందరూ ఒకరికొకరు కావాల్సిన వారే ఆనాడు యోధులు ముఖ్యంగా దావీదు సంతతి వారు ఉన్మాది అయిన హేరోజు రాజుకు భయపడి దేశమంతటా చెల్లా చెదురై ఒకరికొకరు సంబంధం లేకుండా తమ ఉనికి బయటపడకుండా రహస్యంగా రాజు కుటుంబికుల్లా కాక సామాన్య ప్రజల్లా జీవించేవారు అలా భయపడి రహస్యంగా జీవించిన వారిలో ఓ పెద్ద సమూహమే ఈ నజరేతు పట్టణ వాసులు వీరందరూ ఒకరికొకరు చుట్టాలే దగ్గర బంధువులే అందువలనే యషయా ప్రవక్త ప్రవచించిన మెస్సీ అను నేనే అని క్రీస్తు ఆనాడు ఈ ప్రపంచానికి చాటిన నాడు నజరేతులో నివసిస్తున్న యేసు రక్త సంబంధికులు అనేక మంది క్రీస్తు మీద ఉక్రోషాన్ని కోపాన్ని ప్రదర్శించింది అందుకే అందుకే ఆనాడు వారు క్రీస్తు వలన తమ కుటుంబాలకు రాజు నుండి ఎలాంటి ప్రమాదం వస్తుందో అని భయపడే ఏమాత్రం దయ లేకుండా యేసును కొండచర్య నుండి కిందకు త్రోసి చంపాలని ప్రయత్నించారు నజరేతు పట్టణం యేసు బోధించిన ఎన్నో ఉపమానాలకు ఆదర్శమైంది నజరేతు చిన్న పట్టణమైన దానికి ఎన్నో విశిష్టతలు ఉన్నట్లు పురావస్తు శాఖ వారు జరిపిన త్రవ్వకాలలో మనకు రూఢి అయ్యింది ఎత్తైన కొండ చర్యలను ద్రాక్ష తోటలకు అనువుగా మార్చుకొని ఉపయోగించుకోవడం ద్రాక్ష తోట పరిశ్రమలు వ్యవసాయ భూములకు నీటి సరఫరా యంత్రాంగం కాపలాదారులకు ఎత్తైన వాచ్ టవర్స్ నిర్మించుకోవడం వంటి వాటిని మనం ప్రముఖంగా చెప్పుకోవచ్చు నజరేతు పట్టణంలో ఏసుక్రీస్తు జీవించిన కాలంలోనే ఇవన్నీ ఉన్నాయని మనకు చరిత్ర తెలియజేస్తుంది ఏసు తన ఉపమానాలలో కూడా విత్తువాని గురించి గోధుమలను గురించిన ఉపమానం ద్రాక్ష తోట యజమాని కుమారుణ్ణి చంపిన ఉపమానం గురించి ఇలాంటి ఎన్నో గొప్ప ఉపమానాలు బోధించేటప్పుడు ఏసుక్రీస్తుకు తన సొంత గ్రామమైన నజరేతు ప్రేరణ తప్పక ఎంతో కొంత ఉండి ఉంటుంది చూశారు కదా నజరేతు పట్టణం యొక్క ప్రాముఖ్యత చిన్న పట్టణమైన ఏసయ్యను కలిగి ఉండటం మూలాన ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచింది ఆదర్శంగా నిలిచింది ఆరాధ్యనీయుడైన ఏసయ్యను మనము మన జీవితాల్లో కలిగి ఉంటే అంతే ప్రాముఖ్యత మన జీవితాలకు తప్పక వస్తుంది గొప్ప సార్థకత లభిస్తుంది పరలోక రాజ్యం సిద్ధిస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ మిత్రులకు షేర్ చేసి దేవుని సువార్తను పది మందికి చాటడంలో పాలి భాగస్తులు కాగలరు మర్చిపోకుండా మా మీ హోప్ నిరీక్షణ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ అలాట్ ఆమెన్ వీరు తెచ్చిన బహుమతులను గమనిస్తే మెల్కియర్ అనే జ్ఞాని బంగారాన్ని బెల్తజర్ అనే జ్ఞాని బోలమును గాస్పర్ అనే జ్ఞాని సాంబ్రాణిని తెచ్చినట్లు చరిత్రకారులు భావిస్తున్నారు ఇవి చాలా ఖరీదైన బహుమతులు ఆనాడు బంగారాన్ని రాజరికానికి గుర్తుగా సాంబ్రాన్ని యాజకత్వానికి గుర్తుగా బోలాన్ని మరణానికి లేదా చనిపోయిన తరువాత చేసే అభిషేకానికి గుర్తుగా భావించేవారు